Is there an easy way to earn money? How can I build passive income? Stock indices or real property assets. What can you advise that I should start be doing already so that I can be financially ready in my older years? We will help you understand all you need to know about your finances. And even if your income is very small, uh, if you have the right formula, you should be able to save. Your bigger responsibility after saving some of your money is how to grow that money. Pay yourself first. If you want to earn more, you've got to learn more. So you have to invest in yourself, get the education, be with the right people, very important. Learn how you can retire wealthy. I'm Risa Singh Son Kaupeng. Join me every week here at Your Money Matters. Hello everybody! Welcome to Your Money Matters. I'm your host, Risa Singson Kaupeng. Our show strives to inform you about everything you need to know about your money, especially how you can save, invest, and retire rich. Kaya sa episode na ito, we'll be learning about how we can set up a retirement fund that our children will thank us for. May tatlong panelists tayo today. Si Shirley San Miguel, housewife, turned financial planner, at si Kiko de Belen, Francisco de Belen, uh, isang musician and used to work for the government. Pareho silang nag-guest na sa ating show nung nakaraan. At siguradong marami na naman tayong matututunan mula sa kanila. And joining them on the panel is Joey Villanueva, isang CPA at OFW na nasa Jeddah ngayon. I'm looking forward to our time together in this show kasi when we talk about money, hindi lang pera-pera yan. So, handa na ba kayong matuto? Tara, let's move our finances forward. Palagay mo. Piliin ang tamang statement. A. Sapat na ang retirement benefits na matatanggap ko mula sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig, kaya hindi ko na kailangan ng sariling retirement fund. B. Hindi sapat ang mga retirement fund sa Pilipinas, kaya dapat kong magplano para sa sarili kong retirement. C. Lahat ng empleyado ay tatanggap ng lump sum mula sa kumpanya nila, kaya may sapat na retirement fund sa ko kapag ako ay isang empleyado. And the correct answer is B. Hindi sapat ang mga retirement funds sa Pilipinas, kaya dapat kong magplano para sa sarili kong retirement. Hello! Nandito na naman kayo, Francisco Kiko de Belen and Shirley San Miguel. You've been our guests here in our show in previous episodes. Kamusta kayo? Shirley and uh, Francisco? Uh, mabuti naman at uh, dito nga sa Makati ngayon ay medyo uh, naging uh, busy kami lately dahil kakatapos na ng convention. Oh yeah! Oh, kakatapos nga lang ng convention. Kiko, kamusta? How are you? Nakakapag- Hi, uh, Doing great! Kumakata ka pa ba? <laughs> <laughs> Dito na lang sa bahay. Naka-lockdown sa kami ngayon. Sabahan nyo na lang pag naliligo. <laughs> yes. <laughs> okay. And um, joining our panel for the first time is Joey Villanueva. Uh, nagaya ng nasabi ko sa intro, no? Joey, you are a CPA and you're in Jeddah right now. Tama po? Yes po, ma'am. Nasa Jeddah po ako ngayon. Okay. Uh, konting kwento lang, Joey, tungkol sa buhay mo. Kamusta dyan sa Jeddah? Paano ka napadpadyaan? <laughs> what has been your journey? Can you tell us a little about yourself? Well, for 31 years, nandito na ako sa Jeddah. Maaga pa ako napunta dito. Eh. Uh, nagsimula ako bilang isang uh, ordinary clerk uh, nung uh, nakatapos ako. And then, we stayed here. I brought my family here. 
Kaya yung aking mga anak, uh, nag-aral sila dito, elementary, high school, bago sila bumalik dyan sa Pilipinas. So, for 31 years, mula noong 1990, nandito na ako sa Saudi Arabia as an OFW. Anong work, anong work mo dyan uh, nung dumating ka dyan ng 1990, Joey? Oh, dati dahil medyo gusto kong maiba naman yung aking environment, kaya... Nag-start ako dito as uh, accounts payable clerk. Mm-hmm. And then? And then, uh, ano siyempre, ba- <laughs> dahil sa ma- medyo masipag naman tayo, ang mga Pilipino kasi dito masipag eh. Kaya na-promote naman ako until such time na naging uh, chief accountant, naging accounting manager, finance manager, and uh, ngayon nga, was at, uh, I'm working as uh, accounting manager sa aming office. What kind of office is it? Anong class? Anong business nyo? Ngayong aking uh, new company ngayon, we are involved in uh, real estate. May mga property kami na pinaparentahan, tapos yung mga land dinidevelop namin, tapos uh, binibenta namin sila by lots and uh, we are also developing may mga pinaparentahan kaming uh, mga lote dinilagyan nila ng mga establishment katulad mga supermarket mga ganon. So, nagpaparenta kami at nagbibenta din ng mga properties. So, very good ano, very good pay. I'm sure yung uh, kinikita mo dyan is uh, way beyond kung anong kikinikita uh, pwedeng kitain dito sa Pilipinas. Tama ba? O tama yun ma'am kasi uh, syempre kapag nandito ka sa Saudi Arabia, mas malaki nga yung kitaan. Uh, we are one of the uh, blessed uh, Filipinos there sa Saudi Arabia kasi kapag ka medyo malaki yung kita mo, or that you're given a family status contract, pwede mong dalhin nyo yung family and all of these are uh, paid by the company. Kaya medyo maganda ang uh, naging buhay namin dito sa Saudi Arabia. So, uh, bilang OFW na nadala mo yung pamilya mo dyan, dyan pa sila nag-aaral, hindi eh, malaki rin ang uh, natipid mo kasi in, in this, ang, ang alam ko kasi syempre mga OF, OFWs nagpapadala yan ng pera uh, pabalik sa Pilipinas. So, you didn't have to do that. So, uh, nakapag-ipon ka naman. Yun yung uh, problema din kasi kung malaki nga yung kita mo tapos nandito yung iyong pamilya, syempre dito mo din gagastusin yung iyong kinikita. Tapos hindi lang naman kasi may mga parents pa din tayo at syempre katulad ng marami na no, OFW, hindi lang yung pamilya mong nandito ang iyong gagastusan, kundi yung araw-araw na expenses ng aming mga magulang. Kaya ganun pa din, nagpapadala pa din kami para sa mga allowances nila. Oh, that's right. Kasi nga, ano, tayo, no? Tayo yung sandwich generation, yung yung sinusuportahan natin yung mga anak natin. Tapos may mga magulang pang uh, sinusuportahan din. You know, our topic for our our show today is setting up a retirement fund. Na ika, ikatutuwa ng ating mga anak. Uh, alam ko, Joey, ikaw, apat ang anak mo. Surely, ilang na anak mo? Uh, I know Kiko has no children, pero um, yeah, Pearly, may ilan ang anak mo? Uh, tatlo yung anak ko at uh, nakatapos na silang lahat. Ayun, so uh, uh, ang laki nga, no, no? nga relief sa mga uh, magulang kapag nakapag-graduate na ang mga anak. So si uh, Joey, uh, you said ilan na yung mga anak mo na isa na lang ba ang nasa college? Yes, isa na lang po yung bunso ko na lang po, third year college ngayon. No? Okay, so uh, paano ba mag-set up na, <laughs> ng retirement fund na ikatutuwa ng ating mga anak? Kasi ang dami ko ng story ang narinig na, ayun na nga, aging parents, uh, you know, nagiging pabigat ang mga magulang sa uh, uh, ating uh, sa kanilang mga anak. Kahit na, well, like like Joey, I'm sure uh, hindi naman you know, hindi mo naman ipagdadamot yon sa magulang mo, di ba? I'm sure it's a privilege for you also to be able to support um, your parents. Pero yung um, ang dami ko nang narinig na ibang mga um, tao na, you know, uh, common sa Pilipinas na uh, talagang ang mga parents nagre-retire tapos ang mga anak ang nagsusuporta. So, uh, yun ang gusto kong um, uh, tanungin sa inyo. Uh, ikaw ba, Kiko? Are you, are you supporting your parents? 
Yes, uh, yes, is Risa kasi yung uh, parents ko ay uh, hindi rin naman ano, hindi rin naman sila naging uh, employee. Kumbaga, ang uh, ikinabuhay sa amin ng uh, parents ko eh ano, yung uh, pagninegosyo rin o yung uh, pagtitinda kasi meron kami uh, nabuhay kami nakapagtapos kami ng pag-aaral dahil sa pagkakarindiriya ng aking uh, nanay at tatay at yun nga dahil sa wala naman silang uh, aasahang uh, pension or retirement fund kami talagang magkapatid ang uh, ano ang uh, sumusuporta sa parents namin mm-hmm. Yeah, alam mo, uh, meron kasi akong nabasang study na ano ba to sa uh, Melbourne Mercer Global Pension Index noong 2019 ito ha, na ang mga nilista nila yung mga ilang mga bansa and ang Pilipinas na kulela pagdating sa mga pension programs. So, uh, talagang wala kahit na nakapagtrabaho ka professionally sa isang uh, kumpanya, 'di ba? Uh, you know, um, hindi sapat yung uh, pension na matatanggap mo. Um, uh, fr- Kiko, alam ko nag-ano ka, nagtrabaho ka sa government for um, some years, 'di ba? So, i- uh, pag sa gobyerno, GSIS eh, 'di ba? Ang uh, Um, pension plan niyo hindi SSS kagaya ng like me uh, SSS ako eh di ba pero ma- na- na-discover ko na mas maganda pala ang GSIS kaysa sa SSS Yes is Risa napakalaki nga uh, difference yun nga uh, yung sa ano kasi sa GSIS talaga kung uh, na meet mo talaga yung uh, requirements di ba at uh, yung subscription talaga ng years na nag-stay ka sa government talagang lalo na kung ikaw ay isang ano department head or maging pagkaraniwang empleyado lang almost 90% di ba ng iyong ano ng iyong uh, pay ay possible na maging ano maging pension mo in the future talaga talagang iyan yung magandang uh, ano benefit sa sa government pero ang nagiging problema talaga lang sa government ngayon eh kung may matatanggap pa talagang ano talaga pala patalaga siyang pension kasi usually ang nangyayari uh, bago bago mag-retire eh nauubos na sa loan nila at pag kinaltas na yon eh wala nang natitira sa retirement <laughs> ay may ganun din pala so ikaw Kiko ilang taon ka ba nagtrabaho sa government are you ano qualified ka bang magka pension galing sa GSIS Okay, so si Srisa kasi ang nangyari sa akin na uh, seven years ako dito sa sa municipal government ng San Mateo Rizal and then I have a uh, seven years trend sa provincial government naman ng ano, Rizal. So bali yon 14 years. Pero ang subscription talaga is 15 years. One year na sana na lang sana eh magkakaroon magiging qualified ako sa uh, pension pero Actually, hindi ko naman siya ano, hindi ko naman siya pinagsisisihan dahil nap- napunta naman ako sa mas magandang uh, kinalalagyan at ang uh, ginagawa ko talaga ngayon eh yung uh, self uh, ano, self uh, contribution o yung tinatawag namin na pag-iipon para sa aming ano retirement. Ayan, yan ang ituturo nyo sa amin, ha, Shirley? Kasi alam ko, si Kiko, si Shirley, at saka si, si Joey, yan ang uh, ginagawa nyo. Joey, question, dyan ba sa Jeddah, meron ka rin bang matatanggap na pension? Because you've been working there for three decades. <laughs> Yun nga yung uh, medyo nakakalungkot, ma'am, syempre, dahil contract worker kami dito. So, wala kaming uh, benefit na pension. Pero yung gobyerno natin ay eh, ni-require sa amin na mag-member dapat kami ng SSS. Ang problema naman dahil wala kaming Philippine employer, kaya yung aming contribution, yun yung contribution namin. Wala kaming uh, kapalit o kaya kadagdag na contribution ng aming uh, employer. Kaya medyo maliit lang kasi si- sinasakop na namin pati yung para sa employer na amin bali na idinadagdag. Dito din naman, kapag ka matagal ka na sa iyong employment, meron kami tinatawag na service award. Yun na lang bali yung parang uh, lamsa money na aming marireceive. Uh, parang half of our salary for every year of service kapag nakatapos ka nung five years. So, from six years pataas, eh dapat yun yung iyong matatanggap. In my case, sana mas malaki yun. Eh. Kaso, 
Siyempre, palipat-lipat ka din ng employment, kaya nabibreak palagi yung iyong uh, service uh, award. Kaya pag nag-receive mo yun, ay siyempre may pagkakapuntahan na yun. Kaya in the end, uh, parang wala ka ding may ipon. Mm-hmm. And surely, ikaw ay uh, uh, housewife dati, lalo namang walang pension ang housewife, di ba? <laughs> yes. <laughs> Nagkukontinit yes. ba, sir? <laughs> Uh, yun nga, talaga sobrang dami ko problema when I joined IMG eh. Una, wala akong trabaho at uh, umasa lang talaga ako sa uh, sa husband ko dati before na, na meron siyang business. At patay na rin naman yung parents ko, bata pa ako nung namatay yung parents ko. At ang takot ko nga nung, uh, nung uh, time na wala talaga kaming uh, ipon, wala kami talagang... Uh, pang retirement, ang takot ko din not only for retirement eh, yung future ng mga anak ko, kasi sabay-sabay sila pong nag-college talagang ang hirap, buti na lang nasa IMG na ako, no, iniisip ko yun, sabi ko paano ko kaya magagawang pag-aralin yung tatlong anak ko na nung kinocompute ko, sabay-sabay silang magkokolehiyo, pero sa IMG kasi, is a package of everything eh, at tinuruan agad kami na prepare your future ng kids na pag-aaral nila at sa retirement din namin plus yung uh, tinatawag na emergency fund. Talaga sabay-sabay mo yung gagawin para maging uh, maging uh, okay yung finances natin. Kahit yung retirement, talagang pin-repair ko na rin pati retirement ko. Kaya yun yung maganda talaga dito sa IMG. Hindi na kailangan na kahit uh, hindi ako nagtrabaho sa government or any uh, company, pero doon sa knowledge na natutunan namin dito sa IMG, talagang prepare ka talaga to retire better, na hindi tayo magaya doon sa mga malungkot na karanasan ng mga uh, nag-retire, lalo na yung mga ibang mga teacher na nag-retire o mga nagtatrabaho sa company, after their retirement, talagang broke pa rin at walang-wala talagang natira para sa retirement nila. Yun po talaga yung pinaghandaan ko. Okay, napakaganda yan. yan. Kailangan, kailangan nyo ituro yan sa atin, ha, Shirley, Kiko, and Joey. Magbe-break lamang po tayo for a commercial at magbabalik po ang Your Money Matters. Sa usaping pinansyal, magkaroon ng sapat na kaalaman. Matutong mag-ipon. Ang pinagpaguran. Hindi masasayang. Hindi mababaliwala. Mahalagahan ang kinikita. Para sa sarili. Para sa pamilya. Para sa mga mahal natin sa buhay. Ako. Kami. Tayo. Bahagi ako. Join ako. Kaya nating abutin ang 13 million Filipinos financially educated by the year 2030. Hashtag 30M2030. Corina Sanchez Rojas, kasama ninyo sa isang makabuluhang misyon. Someday... You will get older, slower, grayer, but also wiser, calmer, and freer than ever. At Kaiser, we help you prepare for those years ahead. So you can keep doing what you love with the people that matter the most. <laughs> Prepare for your future today. Kaiser International Health Group, the first name in healthcare. Nagbabalik po tayo sa Your Money Matters at ang pinag-uusapan po natin is how to build a retirement fund that your children will thank you for. Alam nyo, uh, meron akong nabasa 
na 80% ng mga Pilipino na 60 and above ang walang pensyon na matatanggap. At doon sa mga 20% na merong matatanggap, karamihan sa kanila mula sa SSS or sa GSIS lang ang kanilang coverage. So, papaano na sila? Dahil napag-usapan natin na hindi sapat um, uh, si Shirley, uh, dating um, housewife, eh, ano, hindi, kahit, kahit na SSS, no, Shirley, wala kang um, uh, pinundara, no? Alam nyo ba uh, na tumataging ting na 13,000 pesos ang pinakamalaking uh, pensyon na makukuha mo sa SSS? Uh, bagong ano yan, ha? kakataas lang ng ating Senate. So imagine nyo kung yan ang inaasahan yun. Ang laki ng ngiti ni Kiko kasi alam ko, Kiko, marami ka nang nata- na, na tabi eh. Para sa mga retirement, ayun, ang gaganda po ng mga ngiti nila dahil ah, ah, alam po nila, di ba, na nakapagtabi na. So, can you can you um, share with us? Sige, I'll go to Jeddah first. Uh, punta tayong Saudi Arabia kay Joey. Joey, um, paano kang nag-umpisa uh, dun sa iyong retirement fund? Kasi alam ko may apat na anak ka and uh, gaya nga ng sabi mo, nandyan sila pero... Uh, kahit na ano hindi tagpapadala ka pa sa Pilipinas for your parents so syempre ma- mahirap mahirapan kang mag uh, ipon at first so can you tell us about that yun nga yun nga Ma'am Riza, yung uh, yung problema eh kasi ang tagal ko na dito sa Saudi Arabia yung aking mga anak na pag-aral ko nga syempre yung iyong mga naipon yung iyong sweldo ay eh, ginastos mo sa kanila tapos bigla pa akong nagising eh no Uh, 31 years na ako dito, ibig sabihin, uh, pwede na akong pauwiin ng aking kumpanya. So, mawalan na ako ng trabaho. Pag nauwi ako ngayon sa Pilipinas, anong mayayari sa akin? Ay, ang lahat ng aking uh, nasweldo, eh, nagastos ko na din lahat. Nung mga panahon na nandito ako, dahil accountant nga ako, gusto ko, eh, magkaroon ng uh, maliit na negosyo na mapagsimulan sa Pilipinas, para pagbalik ko ay eh, yun na lang yung aking palalakihin. Kaya marami akong pinasok ng mga negosyo at mga ka-partner din ng design sa Pilipinas. Ang problema sa dalawang buwan o tatlong buwan, maganda yung report ng mga negosyo na ako yung nagkapital. Pero pagkatapos doon, wala nang report at kung tatanong mo kung ano nangyari, pati yung iyong capital na wala na. Kaya hindi lang ako nawala ng mga kapital, kundi yung mga kapartner ko, kung minsan nakasama ang loob mo pa. At wala akong maisip na paraan para makadagdag at makapag-ipon habang nandito pa ako. At mabuti na lamang at uh, na-introduce sa akin yung IMG. At dito sa IMG ngayon, nagkaroon ako ng parang bagong pag-asa. Eh, no? Sabi ko nga, minsan nangarap ako ulit. Bakit? Sapagkat dito ko nakita na, oy pwede pala akong makapag-ipon na hindi ko na kailangang magipag-partner sa ibang negosyo. Ay, no? Yung aking mga gigig partner pa, yung mga prominenting tao na nagninegosyo na. At pangalawa, abay, pwede ko palang gawing opportunity ng IMG na magkaroon ako ng income during my retirement. Imagine income during my retirement. Retired ka na pero may income pa din. Kaya ito yung nag-open sa akin ng opportunity para gawin ko ito para sa aking sarili at naging dahilan din para i-share ko sa iba, lalong-lalo na sa aming mga nandito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaya ngayon, syempre, uh, double time ako ngayon. Hindi na pwedeng maliit yung aking uh, savings and investment sa aking mutual fund kasi wala na akong time eh. Nasa... Na, na, nasa dakong huli na ako. So kung dati dapat 2,000, 2,000 every month, hindi na pwede. Dapat magbiminimum na ako ngayon ng 20 until uh, 50,000 every month. Kung kakayanin ko yun, dapat yun yung aking magiging investment every month until such time na nag-decide na ako na umuwi sa Pilipinas. 
Yeah, oh, Joey, you brought up a very good point, no? Kasi alam natin uh, lahat that the best time to save and invest is habang bata ka pa. Uh, so, um, surely, um, may pag-asa pa ba yung mga, yung mga Gora Bells, yung mga gurang <laughs> na, na ngayon pa lang nila naririnig ito at hindi <laughs> sila nakapag-ipon ng kanilang kabataan. Actually, sa IMG, uh, <laughs> Ma'am Risa, wala namang uli ang lahat. Uh, marami akong member, retirees na, they, when they join in IMG. Ang ginagawa na lang namin sa kanila is double time para sa kanilang business kasi kung kikita sila ng malaki, yun yung pwede talaga nilang pang retirement. Iipunin talaga nila yon for retirement. Kasi I've been in this company na mag, mag the 19 years na ako sa IMG. Talagang nung nag-start ako, uh, with the guide of my, uh, my coach or my mentor, sila talaga yung nag-guide sa akin na paano pagsabay-sabayin na ipunin ang pang-retirement when I started in IMG, paano pagsabay-sabayin yung mag-set aside ng pera para sa education ng aking mga anak at yung uh, investment and savings. Ang ginawa ko ay double time of my business kasi kung kikita ako ng maganda, mas kaya kong i-cover up lahat ng mga kailangan ko. Kaya walang huli sa, walang huli sa pag-invest, uh, hindi pa huli ang lahat kayang-kaya nating gawin ito with the right information and with the right direction with the mission to share this to uh, a lot of many uh, Filipino na maging, uh, uh, maging financial uh, educated para sa ginagawa natin talagang kayang-kaya naman talaga kahit anong panahon ka mag-umpisa yun yung uh, ginagawa natin dito sa IMG Okay, that's good to hear So, Francisco, uh, Kiko uh, yung sinasabi ni Joey na mag-double time na mag-ipon and he was mentioning hina pwedeng mga 2,000 kailangan na sa 50,000 paano medyo na, nakakaano no? medyo, <laughs> kasi malaking malaking uh, amount yun so ano ba yan paano ba natin ma-adjust and let's say uh, syempre hindi naman lahat na tao siguro kasi laki ng kinikita ni ni Joey uh, sa Jeddah sa Saudi Arabia so anong anong ma-advise mo Kiko, para sa mga um, taong nakikinig ngayon, uh, they're not OFWs, hindi malaki ang um, perang kinikita nila. Anong, pa- paano yung uh, pagtatabi? At, uh, uh, you know, an- anong percentage? May percentage ba yan? Or... Teach us. Yes, uh, si Sri- yes, si Sriza, di ba? Lagi naman yan na pinag-uusapan natin dito sa Your Money Matters, yung ating uh, abundance formula. Di ba? Yan yung tinatawag natin na 10, 20, 70 uh, formula. Diba? Yung the 10%, uh, let's glorify God. Diba? As a tithes. And then, yung pinaka-importante talaga, yung 20% na bayaran natin yung sarili natin. At dun sa 20% na yun, talagang dun talaga natin ilalagay. Diba? Sa magandang investment. Diba? Sabihin natin, mutual funds or healthcare man yan. Kasi yung 20% na yun, yun yung pambayad natin. Diba? na sa magandang buhay natin sa future. Kasi wag, wag tayo nga umasa talaga, nagaganda yung buhay natin, maging maginhawa ang ating retirement kung hindi tayo nag-iipon. Diba? Sabi nga ng matatanda, pag may sinuksok, diba? may madudukot. Pero ang kagandahan talaga sa IMG, tinuturo sa IMG kung saan tamang lalagyan. Diba? Tamang lalagyan na para yung pera mo eh mag-grow. Kasi... Ang pagkakaalam talaga ng ano ng karamihan na naghihintay sila sa malaking retirement. That's why nag stay sila sa kanilang mga work, lalo na sa government. Pero after nila ma-receive ang retirement, the question, ano ba yung ginagawa nila? Uh, makwento ko lang dahil sa aking mga kasamahan na mga nag-retire. Diba? May mga inabot ako nag-retire sa, sa government. The first ano, uh, retirement money na nakukuha nila, ano yung unang ginagawa? Nagpapagawa ng bahay. Yung iba naman, pinaparte yung kanilang retirement money o lump sum money sa kanilang mga anak. Diba? Na parang nanalo sa loto. And then yung iba naman, diba, bumibili ng sasakyan. Ibig sabihin dyan, kung nga ang, ang retirement naman kasi, wala naman yan sa ano eh, wala naman yan sa ida, eh, wala yan sa age. Wala yan sa, dahil sa iyon yung uh, batas, di ba, na 60 years old sa private at 65 sa ano sa government. Ang retirement talaga ay madidefine depende sa ating ipon, di ba? 
Kung ikaw ay maraming ka ng ipon, anytime si Srisa, pwede ka nang mag-retire. Ang problema nga eh, eh retiring age na, hindi ka na pwedeng magtrabaho. Wala pa rin na iipon. Di ba? Yes, Ms. So, so, Joey, example, ako ay isang taong, uh, you know, I- I've worked, um, you know, many years, let's say 20 years. Tapos nitong huling pandemic, eh, uh, na-retrench ako, nakatanggap naman ako ng lump sum. Buo pa naman sa awa ng Diyos. <laughs> hindi ko pa siya nab- nabibili ng kotse, although, uh, uh, Kiko, may, may plano, di ba? <laughs> or gusto ko sanang magbiyahe, di ba? Magbakasyon ang grande, pero bawal pa ngayon magbiyahe. So, sa awa ng Diyos, buo pa yung aking retirement fund. Saan ko siya dapat ilagay? Saan magandang uh, investment vehicle ba? O paano ba? O isusuksuko ko lang ba sa ilalim ng, uh, ng ano, uh, kama ko? Saan ba dapat uh, ilalagay ito? Karamihan, uh, si Zrisa, ganun yung uh, senaryo nandito sa amin sa Saudi Arabia. Eh. Terminated na sila, pero mayroon silang lump, lump sum of money. So, tanong ko, ano ngayon yung plano mo dyan? Sabi nila, ah, bro, uh, siguro pag sa Pilipinas, I'm going to use it for business. At yun yung isang napakalaking pagkakamali. Kasi kapag ka nag-retire ka na, tapos may pera ka, tapos nag-business ka, Eh, para kang nagsugal doon. Sapagkat last money mo na yon eh. Ang business, kapag kayo kay nag-start, hindi na ang hulugan na bigla na lang lalaki yung pera mo at you're going to earn income. Sabi nga nila, sa sampo na nag-start ng business, halos walo doon on the first three years, eh, nalulugi. Eh, paano kung isa ka doon? Di lahat ng pera na, na, na wala na. Hindi ka na ulit makapagsimula kasi nga, retired ka na eh. 60 or 65 ka na by that time. So yung ating yung ating advice very simple lang. Kapag kay koy mayroon ng pera, kinakailangan we are going to preserve the value of your money. So invest mo na dapat ito sa mutual fund which is very uh, low, low risk kay no. Dapat doon ka sa mga uh, bond mutual fund or kaya naman ay eh, doon sa money market mutual fund or yung kalahati no nilalagay natin sa balanced mutual fund para medyo malaki-laki yung interest. Kaya kailangan kasi na bawat sinti mo eh hindi ito mababawasan kundi kahit na paano eh lumaki na baba, <laughs> hindi ka malulugi doon sa ating inflation. At ano susunod? Mag-business tayo. Pero anong business? Ay dapat mag-join ka sa IMG. We're going to do the mission of IMG and as a business. Imagine Yung iyong capital, very simple, very small amount lang, uh, ranges from 5,500 to 10,000 pesos, and you are going to earn a lot of money. So, yung iyong pera, continue to earn, hindi uh, na ito mababawasan, and you are going to get an income which is greater. Kasi, si, ito nga yung aking sinishare doon sa ating mga kasamahan, lalo na sa mga katulad kong medyo matanda na, eh, no? sabi natin, dito sa IMG, Pwede kang kumita ng malaki because of the compressed system. Yung sistema na, bakit malaking income ko ngayong month? Dahil may compression tayo at pinapaliwanag natin ito every time na uh, nagbibigay tayo ng seminar, lalo na doon sa wealth creation system natin, kung paano ma-advise o kaya naman ay eh, magawa natin yung tinatawag natin compressed system kung saan lalaki yung income mo by doing the mission in IMC. Wonderful, beautiful. Nako, marami pa tayong uh, dapat matutunan at kung gusto nyong malaman kung ano yung compression system na yan, ay kailangan yung uh, i-attendan yung uh, wealth creation na uh, uh, seminar na yan. Na libre nyo naman binibigay, tama? It's yes. free. So, uh, yes, yan ang nag sa IMG kasi yung uh, financial education na kailangan natin ay libreng binibigay. So, magbe-break lamang po tayo at pagbalik natin, we're gonna ask the experts. Love comes in many forms. But in times of trial and uncertainty, nothing spells love better than security. Peace of mind and hope for the future. For over 50 years, we have helped people express this four-letter word. 
so you can face life head on and savor every moment it brings. Manila Banker's Life. The best way to show your love. Here at Kaiser Medical Center, we provide a wide array of preventive and curative medical care and diagnostics to individuals and companies all over the Philippines. Our strongly committed and experienced professionals are glad to provide excellent healthcare services, ranging from immediate quality medical care to consultations focused on health and wellness at all times. One of our in-demand services you can avail of is the COVID-19 RT PCR testing. Whether you're an individual ensuring your family's safety or an employee complying with company health protocols and policies, here are the services available at Kaiser Medical Center. And our health branch locations nationwide. Our aim is to have a consistent, lifelong relationship with you by providing convenient, affordable, and quality health services in a happy, safe, and friendly environment. Because we value your health, our ultimate goal is to be your partner in health and wellness, even long after your visit with us. Kaiser Medical Center, your partner in health and wellness. Protect yourself and your family and be certain with your future with Fidelity Life. It has been a long-time dedicated partner of IMG that provides life insurance benefit exclusively to its members to meet their risk protection needs. In partnership with Everest Memorial Services, Fidelity Life is also providing its members with free access to 24-7 Memorial Concierge Services. With the consent of the beneficiary, Fidelity Life shall apply the insurance benefit to cover the expenses for the memorial services of the deceased member. At Fidelity we Life, the care of our members and their families is our first and most important business. Be life confident by protecting your loved ones and securing your future. and I'm a student, also a part-time teacher here in Arkansas. So here's a quick question for you. What is the best investment for starters like me and especially for fresh graduates? Right, thanks. Yan ang tanong ni Mixen. Ano daw ang magandang investment para sa mga bagong graduate lamang? Who wants to, uh, ladies first. Sige, si Shirley mauna. Of course, uh, mutual fund kasi hindi nila kailangang uh, bantayan or hindi siya high risk talaga, lalo na sa mga beginners. Kasi yung mga anak ko, yung tatlong anak ko, talagang regularly naglalagay sila sa kanilang mga mutual fund. At nai-enjoy nila kung magkano yung kinikita nito at hindi kailangan ng masyadong uh, constant supervision. Importante talaga yung sinasa sinasabi namin na uh, Averaging talaga, maglalagay ka every month para talagang mas makikita mo ang benefits nito, lalo na sa mga younger generation. Okay, Kiko, what can you share to make sense? Okay, so para sa akin, para sa starter, eh, mag-invest muna sa financial education. Kasi sabi nga ni Benjamin Franklin, di ba? Na investment in knowledge pays the highest interest. So, para sa kabataan talaga, lagi nga prone pa yan sa paggastos, di ba? Pero una talaga, aral-aral muna. At lalong-lalo na sa IMG. 
Kasi sa IMG talaga itinuturo yung tamang nga uh, pag-iipon o tamang pagbi-build ng uh, financial foundation. Para sa amin kasi pag uh, kabataan, 'di ba? Uh, usual ang paggastos pero ang uh, temptation sa kanila e eh, paano ba makakaipon? At sa IMG tinuturo yung uh, unang-unahin natin yung ating healthcare dahil alam naman natin pag usapang retirement eh yung pag uh, pagkakasakit sa pagtanda. Ang kagandahan kasi kung bata ka magsisimula, mas malaki yung maiipon mo for your uh, retirement. At sa IMG, lahat yan ay matututunan natin. Hey, thank you. And Joey? Katulad nga ng sinabi ni uh, Bro Kiko, ay, no? kinakailangan financial education. At kinakailangan magsimula tayo sa pinaka-basic, yung tinatawag nating formula, kung saan 20% at least ng iyong income Maaring sa sweldo man yan, kahit na gift yan, o kahit na sino nagbigay sa iyo, basta may nareceive ka, ang 20% dito, is isi-save mo kaagad. So, plus, pag na-save natin, syempre, i-invest din natin ito. At saan natin invest Either we do it in mutual fund, o kahit na sa ating uh, healthcare, kung saan may fund ka pa at the end, eh, yun ang pinakamaganda. Bakit? Sapagkat investment and saving is a habit. Kung hindi natin ito sisimulan habang bata pa tayo, ay tatanda tayo na walang ginawa kundi spend and spend and nga nga sa dakong huli. So, let us make it a habit and start small, 20% is enough. Thank you so much, Shirley San Miguel, Joey Villanueva, and Kiko De Belen for guesting in our show. Ang katanungan mo ay maaaring katanungan din ng karamihan. Kaya padalhan niyo lang kami ng video questions niyo sa yourmoneymatters.ph at gmail.com And we have an important announcement. Gusto mo bang manalo ng iPhone 12 Pro Max? Learn, click, and win! Here's how. Subscribe to the IMG YouTube channel. Click the notification bell. Share one episode of Your Money Matters on your Facebook page and tag three friends using the hashtags hashtag IMG Your Money Matters hashtag IMG Great iPhone 12 Pro Max Giveaway hashtag IMG Official Channel Visit www.img-corp.com slash iPhone 12 Pmax and fill up the survey and registration form our lucky winner will be announced through a live raffle draw on episode 26 of Your Money Matters. Enjoy the learnings brought to you by Your Money Matters and IMG and win exciting prizes. Again, I'd like to thank our panel for everything that we've learned from them today. Sayang naman ang mga narinig natin kung hindi natin i-apply sa ating buhay. So sana you learn something that can help you in your finances so that you can retire comfortably. One last word from Proverbs 13 verse 22. A good man leaves an inheritance to his children's children. Kung meron tayong iiwan sa ating mga anak, sana mana at hindi utang. Kaya natin yan sa pagpapala ng Diyos. Till our next episode, I'm Risa Singh San Kaupeng. I'll see you again because your money matters.
We would like to thank our sponsors. Learn the secret to saving and building your future. Become your own financial educator through IMG, International Marketing Group, your total financial solution. Kalusugan mo ay kayamanan ng buong pamilya. Kaagapay mo hanggang sa pagtanda. Kaiser International Health Group, the first name in healthcare. Walang pag-aalinlangan sa kinabukasan ng pamilya dahil kasama mo ang Manila Bankers Life. The best way to show your love. Nangungunang kaagapay mo sa kalusugan. Kaiser Medical Center, your partner in health and wellness.